விண்டோஸ் டென் ஃபைல் சிஸ்டம் நம்ம ஏற்கனவே ஃபைல் சிஸ்டத்தில் பேசிக் பார்த்துருக்கோம் இந்த கிளாஸில் அதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் நம்ம பிட்னெட்ஸு அப்படிங்கிற யூசரில் கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகிறோம் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரில் டி ட்ரைவில் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஃபோல்டரு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபோல்டருக்கு இன்ஹெரிட்டன்ஸை எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த டெஸ்ட்டு ஃபோல்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணி அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல செக்யூரிட்டியை செலக்ட் பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய பர்மிஷன் எல்லாம் டி ட்ரைவ்லேருந்து நமக்கு வந்த பர்மிஷன் அதாவது இன்ஹெரிட்டடு பர்மிஷன் அதனால் நமக்கு டல்லாக காட்டுது இந்த இடத்துல அட்வான்ஸை செலக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு இன்ஹெரிட்டன்ஸை கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் இருக்குது டிசேபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோல்டருக்கு உள்ளார நீங்கள் ஏற்கனவே ஃபோல்ட்ரு ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த டிக்கை நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கணும் அதனால் இந்த டிக்கை ஆன் பண்ணிவிட்டு டிசேபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் வருது ஒரு ஆப்ஷன் ரிமூவ் ஆல் இன்ஹெரிட்டன்ஸு அப்படிங்கிறது வருது இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓகேவை கிளிக் பண்ணோம்னா எல்லா பர்மிஷனும் நான் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவேன் அதனால் இந்த ஃபோல்டரை யாராலையும் அக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் காட்டுது இப்போ நம்ம எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிடுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா பர்மிஷனுமே ரிமூவ் ஆகிடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த டி ட்ரைவ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த பர்மிஷனை எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிட்டோம் அதாவது பிளாக் பண்ணிட்டோம் அப்படி பிளாக் பண்ணதும் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார உங்களுக்கு எந்த பர்மிஷனும் இருக்காது நீங்கள் மேனுவலாக தான் பர்மிஷன்லாம் கொடுத்து ஆகணும் இந்த மாதிரி மேனுவலாக பர்மிஷன் கொடுக்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம் காரணம் என்னென்னா ஏற்கனவே சிஸ்டத்துக்கு பர்மிஷன் இருந்தது சிஸ்டத்துக்கு நம்ம பர்மிஷன் தரணும் சிஸ்டத்துக்கு எந்த மாதிரி பர்மிஷன் தரணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது அதனால் இந்த மெத்தடை வர இன்னொரு மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம டி ட்ரைவை இன்னொரு தடவை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த டி ட்ரைவில் நம்மக்கிட்ட இன்னொரு ஃபோல்டர் இருக்குது டெஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற ஃபோல்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செக்யூரிட்டியை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துலையும் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸை பிளாக் பண்ணுறோம் அப்படி பிளாக் பண்ணும்போ நம்ம டிசேபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸை செலக்ட் பண்ணும்போ மேலே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறோம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓகேவை கிளிக் பண்ணோம்னா கன்ஃபர்மேஷன் பாக்ஸ் கேட்குது எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டத்துக்கு இந்த பர்மிஷன்லாம் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த டி ட்ரைவ்லேருந்து டெஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற இந்த ஃபோல்டருக்கு இன்ஹெரிட்டன்ஸை பிளாக் பண்ணும்போ நேரடியாக நீ இன்ஹெரிட்டன்ஸை பிளாக் பண்ணாத முதல்ல இந்த டி ட்ரைவில் என்னெல்லாம் பர்மிஷன் இருக்குதோ அந்த பர்மிஷனை காப்பி பண்ணிக்க காப்பி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஹெரிட்டன்ஸை பிளாக் பண்ணிவிடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி சொல்கிறதுனால ஏற்கனவே இந்த ஃபோல்டரில் இன்ஹெரிட்டன்ஸு பர்மிஷன் என்ன இருந்ததோ அந்த பர்மிஷன் உங்களுக்கு காப்பி ஆகிடுச்சு அப்படி காப்பி ஆகும்போ உங்களுக்கு லோக்கல் பர்மிஷனாக மாறிடுச்சு லோக்கல் பர்மிஷன்னா இந்த ஃபோல்டருடைய ஓன் பர்மிஷனாக மாறிடுச்சு அப்படி மாற்றின பிறகு இன்ஹெரிட்டன்ஸை பிளாக் பண்ணிருக்குது இப்போ நீங்கள் ஈஸியாக எடிட்டை கிளிக் பண்ணி யாருக்கெல்லாம் பர்மிஷன் தரணும் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் நீங்கள் செய்யலாம் அப்படி செய்கிறதா இருந்தால் முதல்ல எடிட்டை கிளிக் பண்ணி சிஸ்டத்துக்கு பர்மிஷன் தரணும் இந்த இடத்துல சிஸ்டம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு செக் நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் சிஸ்டத்துக்கு இந்த இடத்துல என்ன பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பர்மிஷன் இருக்குது இந்த ஃபுல் பர்மிஷனை கொடுத்துட்றோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் இப்போ பிட்னெட்ஸு அப்படிங்கிற யூஸர் தான் லாகினாக இருக்காங்க அந்த யூஸருக்கு ஃபுல் பர்மிஷன் தரணும் பிட்னெட்ஸு அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு செக் நேமை கிளிக் பண்ணுறோம் பிட்னெட்ஸு அப்படிங்கிற யூஸர் வந்துருச்சு இந்த யூஸருக்கு நம்ம ஃபுல் பர்மிஷன் தரணும் நாம் இந்த யூசரில் தான் லாகினாக இருக்கோம் இந்த யூசருக்கு நம்ம ஃபுல் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டு ஓகேவை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இன்னொரு தடவை ஓகேவை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸை உள்ளே காப்பி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதனால் இங்கே பர்மிஷன் தர்றது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடிட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆத்தண்டிகேட்டட் யூசரை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம் யூசரையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆடை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிட்னெட்ஸு அப்படிங்கிற நேமை டைப் பண்ணிவிட்டு செக் நேமை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணுறோம் நமக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் பர்மிஷன் வேணும் இதை செட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த டெ
ஃபைலை ரைட் பண்ணக்கூடாது ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பர்மிஷன் தரப்போகிறோம் அதாவது ரீடிங் பர்மிஷன் மட்டும்தான் தரப்போகிறோம் ரைட்டிங் பர்மிஷன் தரல ரைட்டிங் பர்மிஷன் தரலன்னா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார இந்த ராமுங்கிற யூசருக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த ஃபைலெல்லாம் டெலிட் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த ராமுவுக்கு இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார புதுசாக ஃபைல் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி எப்படி பர்மிஷன் தர்றது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதாவது ராமுங்கிற இன்னொரு யூசருக்கு நாம் ரீடிங் பர்மிஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம் ரைட் பண்ணக்கூடிய பர்மிஷன் தரல ஓகேவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகேவை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டரில் இந்த ஃபோல்டரை பிட்னெட்ஸு அப்படிங்கிற யூசர் மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் வேறு யாருக்கும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது இந்த ஃபோல்டரை பிட்னெட்ஸு ஓப்பன் பண்ணலாம் அதுக்குள்ளார ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணலாம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபைலெல்லாம் ரீட் பண்ணலாம் ஆனால் ராமுங்கிற யூசருக்கு இதுக்குள்ளார நம்ம ஃபைல் ஏதாவது வச்சுருந்தோம்னா அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி படிக்க முடியுமே தவிர டெலிட் பண்ண முடியாது இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார ராமுங்கிற யூசருக்கு புதுசாக ஃபைல் எதையுமே க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த டெஸ்ட்டு ஒன்று ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளார ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டில் டேட்டாவை சேவ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம லாக் அவுட் ஆகிட்டு ராமுங்கிற யூசரில் லாகின் ஆக போகிறோம் இந்த இடத்துல லாக் அவுட் ஆகிட்டு ராமுவில் லாகின் ஆகலாம் அப்படி இல்லைன்னா சுவிட்சு யூசர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதை கிளிக் பண்ணோம்னா பிட்னெட்ஸு அப்படிங்கிற யூசர் லாக் அவுட் ஆகாமல் ராமுங்கிற யூசர் லாகின் ஆகலாம் சுவிட்சு யூசரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ராமுங்கிற யூசரில் லாகின் ஆகிறோம் ராமுங்கிற யூசருக்கு டி ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட்டு ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ண முடியாது டி ட்ரைவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட்டு ஃபோல்டரை ராம ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணால் உங்களுக்கு பர்மிஷன் இல்லை அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் காட்டுது ஆனால் டெஸ்ட்டு ஒன்று ஃபோல்டருக்கு நம்ம பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கோம் டெஸ்ட்டு ஒன்று ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி யூசருக்கு படிக்க முடியும் ஆனால் இந்த டாக்குமெண்ட்டை டெலிட் பண்ண முடியாது இப்போ டெலிட்டை கிளிக் பண்ணோம்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த ஃபைலை டெலிட் பண்ண முடியும் உங்களால் இந்த ஃபைலை டெலிட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது ராமுங்கிற யூசருக்கு பிட்னெட்ஸு அப்படிங்கிற யூசருடைய பாஸ்வேர்டு தெரியாது அதனால் டெலிட் பண்ண முடியாது ராமுவுக்கு நாம் ரீடிங் பர்மிஷன் தான் கொடுத்துருக்கோம் ரீடிங் பர்மிஷன் இந்த ஃபோல்டரில் கொடுத்ததுனால இந்த இடத்துல புதுசாக ஒரு ஃபோல்டரையோ ஃபைலையோ க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ண போனால் உங்களுக்கு பிட்னெட்ஸு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு தான் பவர் இருக்குது அவருடைய பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்குது ஒரு யூசருக்கு நீங்கள் ரீடிங் பர்மிஷன் கொடுத்தா என்ன நடக்கும் அதுவே பர்மிஷன் எதுவுமே தரலன்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இப்போ ராமுங்கிற யூசரு ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணுறாரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ராமோ ஒன்று அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு உள்ளார ஃபைலை சேவ் பண்ணுறாரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட்டு ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ராமுங்கிற யூசரை பர்மிஷன் தரும்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய் செக்யூரிட்டியை செலக்ட் பண்ணி பார்த்தார்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு இந்த ஃபோல்டரில் எல்லா பர்மிஷனும் இருக்குது இவர் வேணும்னா நம்ம ஏற்கனவே செஞ்ச மாதிரி இன்ஹெரிட்டன்ஸை பிளாக் பண்ணிவிட்டு இவர் மட்டும்தான் இந்த ஃபோல்டரை பார்க்கலாம் அப்படின்னு செட் பண்ண முடியும் இன்ஹெரிட்டன்ஸை இவரும் பிளாக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆத்தன்டிகேட்டடு யூசரை ரிமூவ் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இவருக்கு மட்டும் இந்த ஃபோல்டரில் பர்மிஷன் கொடுத்துட்றாரு இப்போ ஆடை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ராமோ அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு செக் நேமை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா ராமோங்கிற யூசர் இருக்கும் இந்த ராமோங்கிற யூசருக்கு அவர் ஃபுல் கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்றாரு இந்த ராமோங்கிறவர் ஒரு நார்மல் யூசர் அவர் க்ரியேட் பண்ண ஃபோல்டருக்கு அவரால் பர்மிஷன் செட் பண்ண முடியும் இதுவே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஃபோல்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஓப்பன் பண்ணால் உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி ஓப்பன் ஆகாது இங்கே அட்வான்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்காது கண்டினியூவாக கிளிக் பண்ணால் கூட எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது கம்ப்யூட்டரில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஃபோல்டரு அப்படி இல்லை ஒரு ஃபைலை யார் க்ரியேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் அந்த ஃபோல்டரு ஃபைலுக்கு ஓனர் இந்த ராமுங்கிற ஃபோல்டரை ராமு தான் க்ரியேட் பண்ணார் அதனால் இவருக்கு தான் இந்த ஃபோல்டரில் பர்மிஷன் எல்லாம் செட் பண்ண முடியும் இவர் நினச்சார்னா இந்த ஃபோல்டரை யார் யார ஓப்பன் பண்ணலாம் அதில் எந்தெந்த யூசர் ரைட் பண்ணலாம் எந்தெந்த யூசர் ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்